Hòa cùng không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đáng Giáp Thình, vào tối qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương phối hợp với cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện Dầu Tiến tổ chức chương trình Xuân Chiến sĩ năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình Xuân Chiến sĩ là nét đẹp truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh. Chương trình Xuân Chiến sĩ là sáng kiến của Ban Chỉ huy quân sự huyện Dầu Tiến. Qua ba lần tổ chức, chương trình đã tạo dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân góp phần giáo dục thanh niên trước khi nhập ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Nhận thấy hiệu quả của chương trình, năm 2024, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương quyết định nhân rộng đến các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Theo đó, định kỳ hàng năm, mỗi địa phương sẽ luân phiên tổ chức chương trình Xuân Chiến sĩ với nội dung và hình thức phù hợp. Ở lần tổ chức cấp tỉnh đầu tiên, chương trình Xuân Chiến sĩ gồm chuỗi gần 10 hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Nhiều cái hoạt động rất là sôi nổi như là chuyên trợ xuân không đồng rồi tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các cái hộ dân nghèo và các cái gia đình chính sách động viên khích lại cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và của huyện dầu tiếng nói riêng luôn luôn nhận thức và ý thức trách nhiệm của mình ở trong cái những ngày đón xuân và thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cũng như phối hợp với cấp quỹ chính quyền địa phương và tổ chức quan tâm và chăm lo cái an sinh xã hội nói chung và trong đó cái việc là thực hiện chính sách quân đội và cái hậu phương quân đội trên địa bàn của huyện Dầu Tiếng. Thông qua cái chương trình này, số thanh niên chuẩn bị nhập ngũ để giao lưu với các bạn đi trước có những cái kinh nghiệm trải nghiệm trong cuộc sống trong môi trường quân ngũ trong thời gian tới. Điểm nhấn đáng nhớ tại đêm tuyên dương là phần giao lưu với các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự. Thanh niên và gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2024 của huyện Dầu Tiến. Được biết, huyện vừa đón 175 chiến sĩ vinh quang xuất ngũ trở về, đạt tỷ lệ 100%. Những chia sẻ chân tình của các chiến sĩ giúp thanh niên xác định rõ ràng hơn về vai trò, nghĩa vụ của bản thân đối với quê hương, đất nước. Em là chiến sĩ xuất ngũ tại xứ Đàn Nam. Em xuất ngũ được mọi người và chính quyền địa phương trao đó rất là nồng nhiệt. Em cảm thấy rất là vui và vinh dự. Hai năm trong quân ngũ đã rèn luyện em một đức tính đáng quý và trưởng thành hơn. Em mong rằng các chiến sĩ trúng tuyển vào năm nay sẽ đi với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân em là rất ngưỡng mộ người lính anh hùng Việt Nam. là Nên năm nay là em xin viết đơn tình nguyện để đi nhập ngũ. Và hôm nay thông qua chương trình này để nghe những người lính chia sẻ về cuộc đời người lính sau khi ở tại quân ngũ. Thì em cảm thấy thôi thúc tinh thần của em để sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đêm tuyên dương trao tặng 20 phần quà từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đến gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và dân quân thường trực huyện có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương trình khen thưởng 175 quân nhân vừa xuất ngũ nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các chiến sĩ trong thời gian phục vụ ở môi trường quân đội. Trước lễ tuyên dương, tất cả đại biểu thành kính dân hoa tại tượng đài chiến thắng huyện Dầu Tiến để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc và tưởng nhớ đến thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu dành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.